Hier ist Christoph Smorich. Ich begrüße Sie bei Temido Elektrizität. Bei der Temido Gravitation war die Dichte des Mikrodomennetzes von Bedeutung. Bei der Elektrizität ist dagegen die Orientierung der Mikrodomänen im Netz entscheidend. Die Mikrodomänen selbst treiben sie gegenseitig auseinander, jedoch nicht gleichmäßig. Die gleichwertigen Pole stoßen sich kräftiger ab als die Gegenpole. Und so konnte der Eindruck entstehen, dass sie die Gegenpole anziehen. Das ist aber nicht so, sie kommen ja nicht zusammen, sie bleiben ja immer auf Distanz. Alle Mikrodomänen sind identisch. Also wenn sie im Raum als Netz verteilt sind, ordnen sie sich ganz regulär an. Und das Mikrodomänennetz ist dann wie ein Gitter, so ähnlich wie Kristallgitter. Und solange das Feld elektrisch neutral ist, ist keine bestimmte Orientierung der Mikrodomänen bevorzugt. Die Situation haben wir hier. An den Platten dieses Vakuumkondensators haben wir keine Spannung angelegt. Und hier ist keine Mikrodomänenorientierung bevorzugt. Das Feld ist elektrisch neutral. Das ändert sich, wenn wir hier eine Spannung anlegen. Dadurch polarisieren wir das Netz und verdrehen die Mikrodomänen zwischen den Platten. So oder so. Abhängig von der Richtung der Spannung. Wobei, das hier, was Sie hier sehen, das ist eine total übertriebene Darstellung. In Wirklichkeit wird es lediglich ein leichtes statistisches Verdrehen geben. Je höher die Spannung, desto mehr verstellt sind die Mikrodomänen. Und so ein hundertprozentiges Verdrehen kann es niemals geben. Das ist bloß eine symbolische Darstellung. Jetzt kommen wir zu elektrischen Ladungen. Wir kennen zwei Arten von elektrischen Ladungsträgern. Das negative Elektron und das positive Proton. Wie jede Materie bestehen beide aus Mikrodomänen. Aber was macht das Elektron negativ und das Proton positiv? Wie kommen sie zu ihren elektrischen Eigenschaften? Das macht die Anordnung der Mikrodomänen, aus denen sie bestehen. Hauptsächlich geht es um ihre äußersten Schichten. Bei den Elektronen sind dort die Mikrodomänen mit dem Minuspol nach außen ausgerichtet, bei den Protonen mit dem Pluspol. So wirkt das Elektron nach außen negativ und das Proton positiv. Das Elektron ist klein, das Proton ist groß und schwer. Dass die beiden so unterschiedlich sind, hängt mit der Form der Mikrodomäne zusammen. Sie ist asymmetrisch und irregulär. Und das, deswegen sind nur zwei solche Konstrukte möglich. Das große Proton kann von der Bauweise her nur positiv sein und das Elektron, das kleine Elektron, nur negativ. Das heißt, dass sogenannte Antimaterie, also positive Elektronen und negative Protonen, gar nicht geben kann. Zwischen den Ladungen arbeiten Kräfte, mechanische Kräfte. Jetzt überlegen wir, wie sie zustande kommen. Ein Ladungsträger, zum Beispiel Elektron, polarisiert das Netz um sich herum. Das funktioniert schichtweise, so ähnlich wie bei der Gravitation. Zuerst werden die Mikrodomänen in der direkten Umgebung des Elektrons verdreht und die verdrehten Mikrodomänen verdrehen eine weitere Schicht und diese Veränderung pflanzt sich im Netz fort. Sie verteilt sich immer mehr im Raum und wird mit steigendem Radius schwächer. Das Netz arbeitet aber dagegen. Es, vers es versucht, die Mikrodomänen zurückzudrehen. Würden wir das Elektron herausnehmen, würde das Netz in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehren. Und diese Reaktion des Netzes arbeitet ebenfalls schichtweise, aber in Gegenrichtung. Und letztendlich wird sie über diese erste Schicht an das Elektron weitergegeben. 
Hier haben wir ein elektrisch neutrales Feld. Also die, alle Kräfte, die Kräfte von allen Seiten sind gleich stark. Dann kompensieren sie sich. Die Summe ist null. Also auf das Elektron wird gar keine Kraft. Das ist aber, wie gesagt, ein elektrisch neutrales Netz. Wäre das Netz polarisiert, würden wir als Ergebnis eine Kraft bekommen, die ungleich Null ist. Wie kann man das Netz polarisieren? Natürlich mit einem anderen Ladungsträger. Hier haben wir zum Beispiel ein zweites Elektron. Das zweite Elektron macht genau das gleiche, was erste. Es verdreht die Mikrodomänen um sich herum. Das heißt, dass hier in diesem äh, Raum das zweite, arbeitet das zweite Elektron gegen das erste. Und dadurch verstärkt es die Rückwirkung des Netzes auf das Elektron. Aber nur von der Seite. Und die resultierende Kraft ist dann nicht mehr Null wie dort. Das Mikrodomänennetz drückt das Elektron nach außen. Bei, dem ersten, bei, dem, bei diesem Elektron passiert genau das gleiche, bloß gespiegelt. Kommt hier ein Proton, dann ist es umgekehrt. Hier im Zwischenraum unterstützen sich die beiden gegenseitig und hier wird die Rückwirkung des Netzes gespeckt, aber nur von innen, nur von der Seite. So sind die Kräfte von außen stärker und sie drücken das Proton und das Elektron nach innen. Das, das sieht nach einem Anziehen und einem Abstoßen aus. Das sind aber keine abstrakten Kräfte, die zwischen Landungen über Distanz arbeiten. Alle diese Kräfte arbeiten zwischen den Ladungsträgern und dem Netz um sich herum. Noch deutlicher ist das bei einem Vakuumkondensator zu sein. Legen wir an seinen Platten eine Spannung an, wird, das, wird der Kondensator aufgeladen. In, seine negative, in, in der negativen Platte sammeln sich dann die Elektronen, die, die in der Plusplatte fehlen. Also hier haben wir einen Überfluss von Elektronen und hier Überfluss von Protonen. Diese Elektronen und Protonen polarisieren das Netz zwischen den Platten. Befindet sich hier ein, hier ein Ladungsträger, dann erzeugt er ein eigenes Feld. Und aus der Zusammensetzung seines Feldes mit dem Feld des Kondensators entsteht eine entsprechende Kraft. Das Elektron wird dann zur Plusplatte gedrückt, das Proton zur Minusplatte. Aber wie gesagt, das ist ein Lokalgeschehen. Mit den, Protonen in, in, mit den Protonen und Elektronen hat das direkt überhaupt nichts zu tun. Jetzt schauen wir uns die drei wichtigsten elektrischen Größen an. Das sind die drei in der äh, Ohmschen Formel. Das ist die Spannung, das ist der Strom und der Widerstand. Der Strom ist ein Fluss von Ladungen, meistens Elektronen. Je mehr Elektronen ein Querschnitt in einer Sekunde passieren, desto höher ist der Strom. Der Widerstand ist nichts anderes als das Bremsen der wandernden Elektronen. Die Elektronen die geben einen Teil ihrer kinetischen Energie an das Material ab. Und diese verlorene Energie wird in die Wärme umgewandelt und sie heizt das Material dann auf. Bei der Spannung kommt was Neues. Zuerst mal definieren wir eine Elementarspannung. Das ist eine Spannung zwischen den beiden Polen einer Mikrodomäne. Der Wert dieser Spannung ist momentan unbekannt. Wir nennen, wir nennen sie einfach UL. Eine elektrische Spannung zwischen zwei Punkten im Raum ist eine Summe der Einzelspannungen von allen Mikrodomänen zwischen diesen zwei Punkten. Hier haben wir ein Beispiel. Zwischen, Punkten, zwischen diesen zwei Punkten A und B haben wir fünf Mikrodomänen. Drei davon sind positiv ausgerichtet, eine negativ und eine 
positiv äh, Winkel von 60 Grad. Wenn wir das alles addieren, kommen wir auf plus 2,5 URL. Damit beträgt die Spannung zwischen A und B plus 2,5 Elementarspannungen. Jetzt schauen wir uns an, wie das Stromleiten funktioniert. Die besten elektrischen Leiter sind Metalle. Sie werden auch meistens für Stromleitungen verwendet. Hier haben wir die spezifischen Widerstände von einigen Metallen. Die ersten vier, das sind die besten Leiter, die wir kennen. Meist verwendet wird das Kupfer. Manchmal nutzt man das kostengünstige Aluminium. Silber und Gold werden in der Regel nur für Sonderzwecke verwendet. Aber wie funktioniert das Stromleiter? Nehmen wir als Beispiel so einen Stab aus Kupfer. Er besteht aus Kupferatomen, die durch physikalische Bindungen zusammengehalten werden. Und bei physikalischen Bindungen arbeiten nur die Gravitationskräfte zwischen den Atomkernen. Die Elektronen haben dort keine materienbindende Funktion. Die Elektronen verbinden zwar die Atome nicht, aber sind an den Atomen gravitationsmäßig und elektrisch gebunden. Und das unterschiedlich stark. Aus der Chemie kennen wir die Bezeichnungen Metalle und Nichtmetalle. Was chemisch die Metalle ausmacht, sind die einzelnen Elektronen, die relativ schwach an den Kernen gebunden sind. Diese Elektronen sorgen für die positive chemische Wertigkeit der Metalle. Da sind je nach Element 1, 2 oder 3 Stück. Bei Natrium ist es zum Beispiel ein Elektron, bei Calcium oder Magnesium 2, bei Aluminium sind es 3. Diese Elektronen befinden sich schon hier, außerhalb ihrer Gravitationsfallen. Das heißt, sie werden noch angezogen, unterliegen aber nicht diesem Haltemechanismus wie hier in der Gravitationsfalle. Und solche Elektronen können vom Atom relativ leicht entnommen werden. Deswegen eignen sie sich besonders gut zur Strombildung. Wobei, es könnte noch das eine oder andere Elektron aus dem äußersten Rand der Gravitationsfalle noch dazu kommen. Da braucht man nicht so viel Energie, um ein Elektron aus der Gravitationsfalle zu befreien. Auf jeden Fall, ein Teil der Elektronen, ist schwächer an den Kern gebunden und steht damit für die Stromleitung zur Verfügung. Und so sieht es in unserem Stab aus. Das sind die Kupferatome. Die grünen Kreise, das sind die äußersten Grenzen der Gravitationsfallen für Elektronen. Für das Stromleiten sind aber diese Zwischenräume zuständig. Und dort bewegen sich diese lockeren Elektronen. Wenn wir jetzt an diesem Stab eine Spannung anlegen, entsteht ein polarisiertes elektrisches Feld. Und ähnlich wie bei einem Vakuumkondensator bewegen sich dann die freien Elektronen zum Pluspol. Hier müssen sich aber durch diese Zwischenräume durchquetschen. Und je nach Material geht das besser oder schlechter. Und es gibt viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Es stehen mehr oder weniger Elektronen zur Verfügung. Sind die Elektronen stärker oder schwächer an ihren Kernen gebunden? Sind die Zwischenräume breiter oder schmaler? Mehr kurvenreich oder weniger? Das, das alles sind Punkte, die, warum die Widerstandswerte unterschiedlicher Stoffe so unterschiedlich sind. Aber ein Faktor hat besondere Bedeutung. Das ist der Magnetismus der einzelnen Elektronen. Das Bild kennen wir aus dem Physikunterricht. Der Strom erzeugt ein magnetisches Feld um die Leitung. So schön zylindrisch, so kreisförmig. Das ist aber das Ergebnis der magnetischen Felder von allen in der Leitung fließenden Elektronen. Die Summe ist so rund und glatt. In der Leitung sieht aber ganz anders aus. 
Dort bewegen sich die Elektronen in ihren Bahnen und sie, die sind ja kurvenreich. Jedes Elektron erzeugt ein eigenes magnetisches Feld. Das Feld wirkt auf die benachbarten Elektronen und lenkt sie ab. So beeinflussen sich die Elektronen gegenseitig. Sie werden dadurch unruhig, tanzen dann mehr in der Spur und geben mehr Energie an das Material ab. Das erhöht den Widerstand des Stoffs. Das mit dem Widerstand zu nehmen scheint einfach zu gehen. Es gibt viele Faktoren, alle erhöhen den Widerstand. Konnte man denn irgendwie mindern? Hier. Hier oben in der Liste sehen Sie einen Leitertipp mit dem Widerstand 0. Bei sehr niedrigen Temperaturen verlieren manche Materialien den Widerstand und zwar vollständig, 0,000. Das sind sogenannte Supraleiter. In unserer Liste haben wir drei davon. Hier in, äh, in Rot sehen Sie Ihre Sprungtemperaturen. Darunter verlieren Sie den elektrischen Widerstand. Was bei Supraleiter auffällig ist, dass sobald das Material supraleitend wird, wird es für das magnetische Feld undurchdringlich, und zwar komplett. Es wird zu sogenannten Idealdiamagnetika. Dieser Effekt begleitet das Supraleiten immer. So könnte man die These aufstellen, dass der Idealdiamagnetismus das Supraleiten verursacht. Dann hätten wir hier überall so etwas wie magnetische Mauern. Und diese Mauern verhindern, dass sich die Elektronen gegenseitig ablenken. Wenn wir hier eine Spannung anlegen, dann wandern die Elektronen ungestört durch die Zwischenräume. So ähnlich wie Perlenketten werden sie reibungsfrei, äh, reibungsfrei zwischen den Atomen durchgezogen. Ohne Energieverlust. Das ist das Supraleiten. Und dieser Effekt zeigt, dass die magnetischen Eigenschaften des leitenden Materials Einfluss auf den elektrischen Widerstand haben. In unserem normalen Temperaturbereich kennen wir keine Idealdiamagnetika. Äh, Ideal Aber die magnetischen Eigenschaften der Materialien variieren. Und das ist ein wichtiger Faktor, der den Widerstand des Stoffs mitbestimmt. Jetzt gehen wir wieder in den Atombereich und schauen uns dort die Elektrizität an. Was schon auf den ersten Blick auffällt, die Anzahl der Protonen und der Elektronen in einem Atom ist immer gleich. Wasserstoff, ein Proton, ein Elektron. Helium, zwei Protonen, zwei Elektronen. Lithium, drei Protonen und drei Elektronen. Und so geht es weiter. Das ist bei allen chemischen Elementen so. Ausnahmslos. Elektrisch gesehen ist das eigentlich nicht notwendig. Man konnte sich ein Wasserstoffatom mit einem Proton und zum Beispiel mit vier Elektronen vorstellen. Elektrostatisch wäre das ausgeglichen. Es konnte eine endlose Reihe solcher ungeraden Gebilde geben. Aber nein, es gibt immer genauso viele Elektronen wie Protonen. Als wären sie gepaart, als wenn eine besondere Beziehung zwischen, den, äh, zwischen einem Proton und äh, Elektron gäbe. Um das zu erklären, muss ich das Modell des Elektrons und des Protons ein wenig modifizieren. Es stimmt nach wie vor, dass die überdurchschnittlich viele Plus- oder Minus-Mikrodomänenpole auf ihren Oberflächen haben, aber nicht überall. Auf der Oberfläche des negativen Elektrons gibt es auch einen positiven Bereich. Er ist kleiner als der negative, so ist das Elektron insgesamt immer noch negativ. Bei dem äh, Proton ist es genau umgekehrt. Dort gibt es eben einen äh, kleinen negativen Bereich. Damit werden die Protonen und die Elektronen zu polaren Gebilden. Beide haben ein Plus- und ein Minuspol. Zwischen den Polen gibt es dann eine elektrische Spannung. Diese Spannung ist für das Proton und für das Elektron spezifisch. Die Existenz der kleinen Pole fällt normalerweise nicht auf. 
Erst bei sehr kleinen Distanzen kommen sie dann ins Spiel. Zum Beispiel, wenn sich ein Elektron und ein Proton sehr nah kommen. Dann baut sich dazwischen diese Beziehung auf. Das ist ein Zusammenspiel von elektrisch und gravitationsbedingten Kräften. Die Gravitationsanflüsse kennen wir schon von dieser Funktion. Was noch dazu kommt, sind die elektrischen Effekte. Zwischen dem Elektron und zwischen dem Proton baut sich hier ein elektrisches Feld auf. Das sind eigentlich zwei Felder. Eins zwischen den kleinen Polen und eins zwischen den großen. Aus diesem Zusammenspiel ergibt sich eine Kraftkonstellation, die das Paar zusammenhält. Was hier eine große Rolle spielt, ist der polare Charakter des Protons und Elektrons. Sie docken gegenseitig an und das, und das elektrische Feld schließt sich. Solche Beziehung kann es nur zwischen einem Proton und einem Elektron geben. Und so sieht das in einem Atom aus. Alle Elektronen sind auf diese Weise mit ihren Protonen verbunden. Die Elektronen verteilen sich relativ regulär um den Kern herum. Was besonders variiert, sind ihre Abstände zum Kern. Da jedes Elektron mit einem Proton, Proton gepaart ist, sind die Positionen der Elektronen von der Verteilung der Protonen im Kern abhängig. Wie es im Kern aussieht, da haben wir natürlich recht wenig Einblick. Aber wir können einige Rückschlüsse aus dem Periodensystem der Elemente ziehen. Dort sind bestimmte so, äh, äh, zyklische Regelmäßigkeiten erkennbar. Nehmen wir als Beispiel die Edelgase. Bei bestimmten Atomzahlen gibt es im Kern sehr kompakte Bauten, das sind so ziemlich runde Konstrukte. Deswegen sind auch deren Elektronen sehr regulär verteilt. Alle äußeren Elektronen sind bei den Edelgasen gleich weit vom Kern entfernt. Sie sitzen ganz tief in ihren Gravitationsfallen und stehen für die chemischen Aktivitäten nicht zur Verfügung. Deswegen sind alle Elemente dieser Gruppe chemisch extrem passiv. Und jetzt gehen, geben wir zu den Edelgasen nur ein Proton mehr. Dann bekommen wir Alkalimetalle. Die Alkalimetalle sind hochreaktive Elemente. Mit einem Proton mehr kommen wir plötzlich in eine ganz andere Welt. Am besten ist das beim Xenon zu sehen. Xenon hat eine Atomzahl von 54. Wie alle Edelgase ist er chemisch inaktiv. Kommt ein Proton dazu, dann haben wir mit 55 Cäsium ein der reaktionsfreudigsten Elemente überhaupt. Man muss sich das mal vorstellen. Ein Proton mehr, das sind nicht mal 2%. Und eine so extreme Veränderung. Wieso? Das 55. Proton kommt nur an die Seite des großen runden Bauwerks von Xenon. Es ist hier außen platziert, so ziemlich exzentrisch. Das Elektron, das mit dem Proton gepaart ist, wird ebenfalls mehr außen liegen. Es befindet sich schon außerhalb seiner Gravitationsfalle. Das heißt, es wird schwächer festgehalten. Das ist das Elektron, was für das Stromleiten zuständig ist. Aber nicht nur für das Stromleiten. Dadurch, dass das Elektron ziemlich außen liegt, kann, kann es von einem anderen Atom aufgefangen werden. Zum Beispiel von einem Nichtmetallatom. 
dann wird das Elektron hier in die Gravitationsfalle des anderen Atoms aufgenommen. Was wir hier haben, es ist eine chemische Bindung, eine sogenannte Ionenbindung. Ich habe hier als Beispiel das Natriumchlorid genommen. Was bei dieser Bindung auffällt, ist ihre Asymmetrie. Das Elektron gehört eigentlich zum Natriumatom, ist aber stärker mit dem Chlor verbunden. Das ist eine sehr ungleiche und ziemlich labile Beziehung. Und hier ist Ihre Schwachstelle. Wenn diese Bindung zerfällt, dann eben hier. Und das kann sehr schnell passieren. Lösen wir zum Beispiel das Salz in Wasser, zerfällt das Molekül in zwei Teile. Das ist aber keine saubere Trennung. Das Elektron ist bei dem Chloratom geblieben. Das Chlor hatte dann ein Elektron zu viel, Natrium eins zu wenig. Solche elektrisch unausgeglichenen Atome sind Ionen. Von daher der Name Ionenbindung. Die Ionen verhalten sich weitgehend wie Elektronen oder Protonen. Sie werden ebenfalls zu Ladungsträgern, so wie hier bei der Elektrolyse. Durch das Wasser wandern die Ionen wie die Elektronen durch das Metall. Was Sie hier gesehen haben, alle diese elektrischen Effekte. Für das alles ist bloß die Orientierung der Mikrodomänen verantwortlich. So viel zu der Elektrizität. Als nächstes kommt äh, der Magnetismus und die Wärme. Danke für das Zuschauen. Auf Wiedersehen.